গুড আফটারনুন আমরা আজকে এই অনলাইন ক্লাসে সেকেন্ড সেমিস্টার বাংলা অনার্স সেকেন্ড সেমিস্টার বাংলা অনার্সের ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব একটি নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সেকেন্ড সেমিস্টার সের অনার্সের যারা ছাত্রছাত্রী আছো বাংলা অনার্সের যারা সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রী আছো তারা সবাই অনলাইনে চলে আসো আমি বেশ কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণ আর কয়েকজন এসে গেছো তো আমরা আজকে গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম গত তিন দিন তিনটা ক্লাসে আমরা তিনটি ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ছন্দ নির্ণয় নিই আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে আমরা ছন্দ নয় আমরা আবার সাহিত্যের ইতিহাসের একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সাহিত্যের ইতিহাসের সেকেন্ড যে ইউনিটটা আছে তোমাদের আমরা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে এর আগে আলোচনা করেছিলাম তো সেকেন্ড ইউনিট থেকে আজকে আমরা উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করব তো উপন্যাস তোমাদের সিলেবাসে বেশ কয়েকজন নির্বাচিত ঔপন্যাসিকের উপন্যাস তোমাদের সিলেবাসে আছে আমি তোমাদের জন্য আজকে আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ও বিষয়টা এত বড় যে এটাকে একটা অনলাইন ক্লাসে একটা ক্লাসে তুলে ধরা মানে অত্যন্ত মানে অনেকটা কঠিন হ্যাঁ সমস্ত বিষয়কে তুলে ধরা তবু আমরা তোমরা তোমাদের পরীক্ষার জন্য এটা এত বিস্তৃত আকারে পড়ারও প্রয়োজন নেই সংক্ষিপ্ত আকারে কিভাবে পরীক্ষার উত্তর পত্রের মধ্যে যদি আসে পরীক্ষায় উত্তর পত্রে তোমরা কি লিখবে কিভাবে লিখবে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা তোমাদেরকে দিয়ে দেব সংক্ষিপ্ত ধারণা সেখানে এখানে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয় এটা একটা সংক্ষিপে ধারণা তোমাদেরকে তুলে ধরব তোমাদের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস নিয়ে তোমরা যদি বিস্তৃত আলোচনা বা আর একটু বেশি জানতে চাও বিভিন্ন যে সাহিত্যের ইতিহাস মূলক যে গ্রন্থগুলি আছে সেই গ্রন্থগুলি থেকে তোমরা আরও বিশদ জানতে পারবে তোমরা তোমাদের কাছে একটা বই তো আছেই সেই বইটা থেকেও তোমরা পড়তে পারবে পড়বে তোমরা পড়ে নেবে সেটা হচ্ছে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত এই পুস্তকটির সাহায্য নিয়ে বা আরও যে বিভিন্ন সাহিত্যের ইতিহাসমূলক যে ধরনের গ্রন্থগুলি আছে সেইগুলি থেকে তোমরা ডিটেলস পরে নেবে তো আমি সংক্ষেপে তোমাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে আমরা জানি বাংলা উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা কি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরেই এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর পরে আমরা বলতে পারি যে বাংলা উপন্যাস জগতে অনেকেরই আবির্ভাব ঘটেছে তো এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু উপন্যাস জগতে নন তিনি সাহিত্যের সমস্ত শাখায় আমরা জানি তিনি সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তার প্রতিভার সবটা মেলে ধরেছেন কবিতা লিখেছেন নাটক লিখেছেন প্রবন্ধ লিখেছেন উপন্যাস লিখেছেন ছোট গল্প লিখেছেন হ্যাঁ আরও বিভিন্ন শাখা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সংস্পর্শে বিকশিত হয়েছে বাংলা উপন্যাস জগতীয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আমরা লক্ষ্য করি তা তিনি মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাসটা কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাসটা হচ্ছে অনেক মানে অল্প বয়সেই তিনি 
উপন্যাস লিখে ফেলেছেন যখন তার বয়স ষোলো সতেরো বছর হবে তখনই তিনি ভারতী নামক পত্রিকায় একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে করুণা আঠারোশো সাতাত্তর আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কবি আঠারোশো একষট্টি আর আঠারোশো সাতাত্তর আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস লিখে ফেলছেন হ্যাঁ তার প্রথম উপন্যাস কি করুণা তবে এই উপন্যাসটি সার্থক উপন্যাস নয় তার প্রথম সার্থক উপন্যাস যেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে সেটা হচ্ছে বৌ ঠাকুরানির হাট আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে মানে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস কোনটি সেটি যদি আমরা বলি উত্তর হবে করুণা আঠারোশো সাতাত্তর আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে ভারতী নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এটা হচ্ছে প্রথম উপন্যাস আর যদি প্রশ্নটা এরকম থাকে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি তাহলে উত্তর হবে কি বৌ ঠাকুরানির হাট আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দেটি প্রথম প্রকাশিত হয় মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক উপন্যাস বৌ ঠাকুরানির হাট বুঝা গেছে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোটামুটি বারো থেকে চোদ্দটি প্রায় উপন্যাস বারোটি উপন্যাসই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বারোটি উপন্যাস রচনা করেন তো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারোটি উপন্যাস রচনা করেন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এই উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত করে আমরা আলোচনা করতে পারি যদি আগে শ্রেণী বিভাগটা করে নেই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আমরা সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কোন ধরনের উপন্যাস লিখছেন লিখেছেন সেটা জানার চেষ্টা করব তো শ্রেণী বিভাগগুলির মধ্যে প্রথমেই আসে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস আমি আবার বলছি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস মানে ইতিহাস আশ্রয়ী মানে ইতিহাসকে আশ্রয় করে বা ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে যে উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে সেটিগুলিকে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস বলা হয় রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার গোড়ার দিকে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক কাহিনীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও প্রথম দিকের ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স ধর্মী উপন্যাস লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনায় এগিয়ে এসেছেন তার এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে পড়ে বৌ ঠাকুরানির হাট মানে তার প্রথম সার্থক উপন্যাস আরেকটা হচ্ছে রাজস্বি আমি সংক্ষেপে উপন্যাসগুলি সম্পর্কে বলবো যেটা তোমাদের না মনে রাখলেই নয় সেই বিষয়টা তিনি প্রথম জীবনে দুটি উপন্যাস লেখেন ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস কি কি একটা হচ্ছে বৌ ঠাকুরানির হাট আরেকটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে কি উপন্যাস রাজস্ব উপন্যাস আমরা করুণাকে এখানে আনলাম না কেন কেননা করুণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্থক উপন্যাস নয় এই জন্য আনলাম না বা করুণা এই পর্যায়ে পড়ে কি না সেটাও প্রশ্নের চিহ্ন যাই হোক ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনা কটি রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটি বৌ ঠাকুরানির হাট আর রাজস্বী বৌ ঠাকুরানির হাটের মধ্যে কোন ইতিহাসটা আছে বৌ ঠাকুরানির হাটের মধ্যে বাংলাদেশের রাজা প্রথাপাতিত্বের কাহিনী আছে বাংলাদেশের রাজা প্রতাপাদিত্যের 
कहनी की नहीं रवींद्रनाथ ठाकुर तर प्रथम सार्थक उपन्यास बऊ ठाकुरानी हाट रचना करें बुझा गया है कि कहनी आज बांगलेश राजा प्रतापादित्य कहनी तो कई कहनी है कि ये आलोचना एखे कर लेकटा समय बेपार तुम्हारा जरा जानते इच्छुक ता बी जेने परवर्तकाले तुम्हारा और भी सहज जान बुझते राजस्वी राजस्वी रवींद्रनाथ ठाकुर एक जनप्रिय उपन्यास पढ़ा जाए त्रिपुरार संगे ये मैं खूब ओतप्रोत भाई जड़ित राजस्वी की राजस्वी कहनी त्रिपुरार इतिहास कहनी अवलम्बने लेख त्रिपुर अवलम्बने लेखा त्रिपुरार राजपरिवार कहनी अवलम्बने लेखा त्रिपुरार राजवशर कहनी नहीं लेखा ये कार कहनी एखे आ गोविंदवाणिक्ष ये मंदिर पुरोहित रघुपति गोविंद मानिक्य बैमात्र भ्राता भाई नक्षत्र रहीनी के लिए मैं त्रिपुरा राजवशर कहनी के लिए रवींद्रनाथ ठाकुर तरह द्वित उपन्यास राजस्वी उपन्यास रचना करें ये राजस्वी कहनी के केंद्र कर परवर्तकाले विसर्जन नामक नाटक रचित होसर्जन नामक टक रचित राजस्वी के राजस्वी कहनी के अवलम्बन कर प्रेम एवं प्रथा प्रथा मान नियम प्रेम प्रथार संगे प्रेम द्वंद प्रेम जयलाभ संक्षेपे राजस्वी उपन्यास मूल विषय वस्तु हे एटी प्रथार संगे प्रेम द्वंद प्रेम जयलाभ देखिए त्रिपुरा राजवश कहनी अवलम्बने लेखा राजस्वी उपन्यास ये तर इतिहास आश्रय दूटी उपन्यास की संक्षेपे उल्लेख कर बऊ ठाकुरानी हाट और राजस्वी तरह श्रेणी विभाग आपते मनस्तिक द्वंदमूलक उपन्यास मनस्त ये पर तर विख्यात उपन्यास चोखर बाली उन्नीस तीन ख्रीटाब्दे प्रकाशित हो चोखर बाली तरपे आ चोखर बाली पर आौका डुबी एरपे आगा जो तीन उपन्यास के मनस्तत्वमूलक द्वंदमूलक उपन्यास पर्या श्रेणीभुक्त करते मध्य मान मान श्रेष्ठ मनस्तत्वमूलक श्रेष्ठ रचना श्रेष्ठ उपन्यास हे चोखर बाली एखे कि आहेंद्र आशा विहारी एवं बनोदिनी नामे चार जन जुवक युवत मनस्तत्व खुटीनाटी विश्लेषण कथा विख्यात उपन्यास तुम्हरा तुम्हारा सिनेम तो देखते पो तुम्हारा पढ़े नहीं भी तो डिसकनेक्ट हो गए जैक तुम्हारा अनलैने थक तो जेटा बोल मनस्तत्वमूलक उपन्यास मध्य बांगला साहित्य श्रेष्ठ मनस्तत्व मनस्तत्वमूलक उपन्यास मध्य चोखर बाली एक अन्नतम श्रेष्ठ रचना इन कि आखने महेंद्र आशा विहारी और बनोदिनी नामक चार जन जुवक युवत मनस्तत्व खुटीनाटी विश्लेषण कथा आँ मैं एखे मनस्तत्व उपन्यास की था चरित्रगल उपन्यास चरित्रगली आज चरित्रगल मानसिक मान चरित्र मन जगते एक नूतन परेश रचना कर मैं चरित्र मन जेदि धावित हो मन के तुले हे मनस्तत्वमूलक उपन्यास प्रधान लक्षण एवं मनस्तत्व विषयटी चोखर बाली उपन्यास रवींद्रनाथ ठाकुर चोखर बाली उपन्यास खूब 
সার্থকভাবে উঠে এসেছে চোখের বালি উপন্যাসের পর চোখের বালি রচিত হয়েছিল উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দে এরপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন নৌকাডুবি নামক উপন্যাসটি হ্যাঁ তবে নৌকাডুবি নামক উপন্যাসটি চোখের বালি উপন্যাসের মতো তত মানে পুক্ত বা শ্রেষ্ঠ রচনা নয় নৌকাডুবির মধ্যে কি আছে এখানে আছে রমেশ হ্যাঁ রমেশ কমলা নলিনাক্ষ তাদের কথা হ্যাঁ এই একটা নৌকা ডুবাকে মানে ডুবে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তাদের দুজন বিবাহিত যে দুজন বিবাহিত দম্পত্তির মধ্যে উলট মানে তাদের স্বামী স্ত্রীর অদল বদল হয়ে গিয়েছিল তো সেই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ম এই চরিত্রগুলির অন্তর্লুকের পরিবেশকে যে তারপরে তাদের মনে কী রকম একটা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তাদের মনের অন্তর্লুকের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে ধরেছেন এরপরে আছে এই ধরনের উপন্যাসের মধ্যে যোগাযোগ অন্যতম যার মধ্যে আছে যোগাযোগ উপন্যাসে মধুসূদন এবং কুমুদিনীর বিরোহিত বিরম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণামের কথা আছে ইয়র নৌকাডুবির নায়ক নায়িকারা হচ্ছেন রমেশ কমলা হেম নলিনাক্ষ হেম নলিনী আর যোগাযোগ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা হচ্ছেন মধুসূদন এবং কুমুদিনী কুমুদিনীর কাহিনীকে নিয়ে তাদের বিবাহিত বিরম্বিত জীবনের বিরম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তিকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার যোগাযোগ উপন্যাসে তাহলে মনস্তত্ত্বমূলক বা দ্বন্দ্বমূলক কটি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছেন তিনটি কি কি চোখের বালি নৌকাডুবি যোগাযোগ এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি চোখের বালি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে চোখের বালি তিন নম্বর শ্রেণী বিভাগ মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগের মধ্যে আমরা তিন নম্বরে বলতে পারি তিন নম্বর শ্রেণী বিভাগটি হচ্ছে বা তিন নম্বর শ্রেণী বিভাগে উল্লেখ করতে পারি বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাসগুলি কি কি বলেছি বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস আমার কথা শোনা শুনতে পাচ্ছ তোমরা মনোযোগ দিয়ে একটু শোনার চেষ্টা করো সংক্ষেপে আমি বিষয়টা শেষ করে দেব তোমরা বিস্তৃত বিষদ আলোচনা বই থেকে পড়ে নেবে আমি জাস্ট তোমাদেরকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি কি কি পড়তে হবে পরীক্ষায় কি ধরনের উত্তর আনসার করতে হবে তো এখন আমরা কি এসছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে আমরা বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি এর আগে আমরা দুটো উপন্যাস শ্রেণী বিভাগের কথা বলেছি একটা হচ্ছে ইতিহাস শাস্ত্রী উপন্যাস একটা হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস বা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস তিন নম্বর শ্রেণী বিভাগটা হচ্ছে বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস এই শ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে উপন্যাসগুলি পড়ে সেগুলি হচ্ছে গোড়া ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায় গোড়া ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায় এর মধ্যে গোড়া উপন্যাসে কি আছে গোড়া উপন্যাসটি রচিত হয়েছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এখানে গোড়া নামক একজন নায়ককে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন মানে যেটাকে বলা হয় ইপিক নোবেল এর সঙ্গে তুলনীয় একটা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একটা যুগান্তরকারী উপন্যাস হচ্ছে গোড়া একটা গোটা জাতির মানসিক সংকটের কাহিনী গোড়া উপন্যাসের মূল বক্তব্য কার মধ্য দিয়ে কার দৃষ্টিতে এটা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক 
এর মানে ঘটনা তো অনেক বিস্তৃত তোমরা পরবর্তীকালে তোমাদের পাঠ্য থাকবে তোমরা পড়ে নেবে পাঠ্য না থাকলেও এই ধরনের উপন্যাসগুলি পড়া দরকার এখানে আছে গোড়া উপন্যাসে আছে কৃষ্ণ দয়াল বাবুর পুত্র গোড়া আসলে আইরিশ সন্তান এই যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বা মুটুনির সময় সিপাহী বিদ্রোহের সময় তার জন্ম হয়েছিল এরপরে সে জন্মের পর মানে তার বিদেশিনী মা মারা গেছে কৃষ্ণদয়াল বাবু তাকে নিজের সন্তান বলে প্রচারিত করেছে এবং গোড়াও সেটাই জানত হ্যাঁ তো এই যে গোড়া সে যেন ওই গোড়া যেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাক ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোটা ভারতবর্ষের প্রতীক হ্যাঁ প্রবল চরিত্র এবং প্রবলতর কণ্ঠস্বরে সে একটি কথাই ঘোষণা করতে চাইত কি ঘোষণা করত যে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ হিন্দুর আচার আচরণ নিষ্ঠাবরে পালন করাই দেশ হিতৈষিতা এটা গোড়া প্রচার করত যে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ হিন্দুর আচার আচরণ নিষ্ঠাবরে পালন করতে হবে উপন্যাসের শেষে দেখা গেছে সে নিজেই মানে হিন্দু নয় তারপর তার মধ্যে মানবী মানব মানে যথার্থ আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে হিন্দুত্ব নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে মানব মানবিকতাকে ভারতীয়ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন তারপর গোড়া শেষে যখন জানতে পেরেছে তখন সে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়েছে তো এই বিষয়টাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যাঁ একটা বিশাল পটভূমিতে রচনা করেছেন তো সংক্ষেপে তোমরা একটু বলে নেবে একটা মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস গোড়ার মধ্যে ভারতীয়ত্বকে আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এরপরে আছে কি ঘরে বাইরে উপন্যাস উপন্যাসটি রচিত হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ায় এরপরে যে স্বদেশী বিদেশি জিনিস বয়কট করো স্বদেশী জিনিস গ্রহণ করো এই যে একটা প্রচলন দেখা গিয়েছিল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিমলা নিখিলেশ তার স্ত্রী বিমলা এবং নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ এই তিনটি চরিত্রের প্রধান তিনটি এই তিনটি প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে ধরেছেন তারপরে আছে কি এরপরে আছে চার অধ্যায় চার অধ্যায়ে উপন্যাসী নায়ক নায়িকাটাই বলি শুধু অতীন্দ্র এবং এলা অতীন্দ্র এবং এলার জাতীয়তাবাদ একটা আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কবলে নরনারীর আপন স্বরূপ কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতীন্দ্র ও এলার নামক নায়ক নায়িকার দ্বারা চারটি অধ্যায়ে তার চার অধ্যায় নামক উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন চার অধ্যায়ে বিষয় হচ্ছে এটা কি হচ্ছে মোটামুটি আমরা সংক্ষেপে বল মানে বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাসের সংক্ষেপে একটা চেহারা রূপরেখা এটা আলোচনাও বলবো না একটা রূপরেখা তুলে ধরছি যে এখানে কোন কোন উপন্যাসগুলি পড়ছে এবং এই উপন্যাসগুলি সংক্ষেপে একটা একটা লাইন তোমরা এখানে বলতে পারবে বা যদি যে কোনো একটা শ্রেণী নিয়ে আসে তাহলে তো তোমরা ডিটেলস আলোচনা করতে পারো এরপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসগুলির চতুর্থ যে শ্রেণী বিভাগ আমরা চারটি পর্যায়ে উপন্যাসগুলিকে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি রবীন্দ্র উপন্যাস রচিত উপন্যাসগুলিকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে আমরা বলতে ফেলতে পারি মিষ্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস মিষ্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস এখানে দুটি উপন্যাসকে আলোচনা করা যেতে পারে একটা হচ্ছে চতুরঙ্গ যেটা উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছে আর হচ্ছে শেষের কবিতা যেটা উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছে চতুরঙ্গে কি আছে শচিশ দামিনীর শচিশ দামিনীর নামক শচিশ এবং দামিনীর রূপচেতনা ও পার্থিব সত্তার কথা এখানে আছে দামিনী ও শচিশকে কেন্দ্র করে রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে ধরেছেন তার চতুরঙ্গ উপন্যাসে আর তার একটা বিখ্যাত উপন্যাস শেষ মানে শেষ বয়সে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস শেষের কবিতা 
শেষের কবিতার এটা উপন্যাস না কাব্যগ্রন্থ এটা বলে অনেকে কিন্তু একটা ভুল করে ফেলে শেষের কবিতা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মিষ্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস এখানে একটা বিখ্যাত উপন্যাস কি উপন্যাস কাব্যধর্মী ও রোমান্স আশ্রিত উপন্যাস এখানে নায়ক নায়িকা কারা অমিত এবং লাবণ্য অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের আখ্যান নিয়ে একটা রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শেষ জীবনে বসে এই উপন্যাসটা যখন বেরিয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছদ্মনামে এটাকে প্রকাশ করেছিলেন তখন অনেকে ভেবেছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানে কি ডিঙ্গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেও আর একজন উপন্যাসিক এসেছেন হ্যাঁ যে রোমান্টিক উপন্যাস লিখতে পারেন তারপরে দেখা গেছে কি না এটা আসলে এর রচয়িতা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে এই ধরনের রোমান্টিক উপন্যাস এত বৃদ্ধ বয়সী লেখা সম্ভব হ্যাঁ তা এর বর্ণনা কিন্তু কাব্যধর্মী বর্ণনা বিষয় প্রেম ও রোমান্স সংক্ষেপে বললে এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরও দুটি উপন্যাস আছে এগুলিকে আমরা গদ্য রচনা বড় গদ্য বলতে পারি বা এগুলি তারপরেও এগুলি যথার্থ উপন্যাসের আকার আসলে লাভ করতে পারেনি তবু এগুলি একে বলা যায় অনেকটা উপন্যাস ধর্মী রচনা এই দুটি উপন্যাস হচ্ছে দুই বুন ও মালঞ্চ এগুলি আসলে ছোট গল্পের আখ্যান কিন্তু একটু দীর্ঘায়িত বলে এগুলি উপন্যাস হিসাবেও অনেক সময় পরিগণিত হয়ে থাকে হ্যাঁ দুই বুন আর মালঞ্চ যাই হোক রবীন্দ্রনাথ আমরা উপসংহার টাইপে বলতে পারি যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস শুরু করেছিলেন এবং অনেক অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস উপহারও দিয়েছিলেন সেই ধারাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচিত্র ধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন বিচিত্র ধর্মী উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাস সাহিত উপন্যাস রচনার ধারাকে আরও দূর বিকশিত করে দিয়ে গেছেন এই ধারায় পরবর্তীকালে আরও বহু বহু ঔপন্যাসিক বা বহু প্রতিভার জন্ম হয়েছে বাংলা উপন্যাস আরও দূর আরও বহু দূর বিকশিত হয়েছে আজ এসেছেন পরবর্তীকালে আমরা দেখব তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র তারা পরবর্তীকালে মানে ওই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রায় কাছাকাছি সময় থেকে একটু পরে থেকেই তারা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন এই হচ্ছে মোটামুটি আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান উপন্যাস তোমরা আবার এটা দেখে নেবে বই থেকে পড়ে নেবে বই থেকে তোমরা ডিটেলস করতে পারবে বলে আজকে মতো এখানেই শেষ করছি নেক্সট ক্লাস তোমরা অপেক্ষা করো আর তোমরা জানাবে কমেন্ট করে ক্লাসগুলি কেমন লাগছে যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলেই তোমাদের ক্লাস আমি রেগুলার বেস নেব যে নিতে আর উৎসাহ বোধ করব যে তোমাদের যদি সত্যি ক্লাসগুলি মানে মানে অনলাইনে ক্লাস করে উপকৃত হো তোমরা তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে যাতে আমরা মানে ক্লাস করতে আমারও উৎসাহ লাগে আর তোমাদের থেকে ফিডব্যাক আসলে আরও ভালো লাগবে ক্লাস মনে হবে যে বিষয়টা না কাজে আসছে ঠিক আছে আপাতত এই জায়গা